Ubona habari habari design kama mimi nakupa habari kwa hiyo mbe pia unaitaka habari. Karibu sana 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 katika kipaza sauti. Mimi naitwa Junior Msonko. Moja kati ya kitu ambacho pia ulikuwa ukielewi ni kwamba tandika kumenoga bwana. Mvua ya shilingi mbili tu. Mambo kama haya. Yaani hapa kuna kambale sato sangara. Poza pia wanapatikana huko ndani. Mitaa mingi. Lakini kikubwa ambacho kimenisikitisha ni katika ofisi moja ya serikali ya mtaa pamoja na ofisi ya mtendaji wa kata kuwa na madimbu mawili. Yaani kulia kwake kuna dimbwi, alafu kushoto kwake kuna dili. Siku hizi mbili leo mimi nimepiga kambi huko ndani. ndo tandika jinsi ilivyo wanangu fresh inakuwaje eh bwana hamna naomba kama kama eh bwana kama hapo hapo kwa haraka haraka moyo wako upande gani huko moyo wangu kupanda kulia ah sasa shika kulia eh eh shika kulia hapa moyo uko huko eh eh tusimama hivi kulia iko huko kulia ipo huko ah shika kulia ya hapa ah sasa moyo uko hapa kulia eh eh nimeona rangi ya blue katika taa za barabarani na maana gani rangi ya rangi ya blue katika taa ya barabarani hmm. bwana katika utaalamu kwa kweli bado sijafikia mkuu wewe una gitaza barabarani? Nazionaga. Lakini sasa utaalamu wa kujua kama hii ina alama gani na hii ina alama gani kwa kweli bado sijaingia katika bontement hiyo hapo. Bontement hiyo nimekubali. Sasa mwanangu mazingira haya wewe umeridhika nayo? Mazingira haya hapo kwa kweli siridhiki nayo kutokana jinsi hata kama ya mazingira yetu kwa kweli tunayeishi yanaangatisha tamaa ki binadamu kwa sababu tunaangalia hata jinsi gani hivi na maana inakuwa hata jinsi ya kuishi binadamu kwa kweli tunaishi kama ngombe zizini. Kwa hiyo mazingira haya kwa kweli wananchi hatujaridhika nayo. Tunafanyaje sasa tunafanyaje ili mazingira haya sisi tuyabadilishe? Aha sasa mazingira haya tunafanyaje ili yabadilike? Na mama mnapokuwa mnakuja wa Kongwe kama nyinyi hmm. ndio mnapotupa changamoto za kuwezekana kubadilisha mazingira kama haya hapa. Huyu mwanangu niko kwa mbali kule inakwaje? Swali. Kama kawa. Kama kawa. 2015 washikaji tulifanya uchaguzi tukawa na hamasa sana kwenda kufanya mabadiliko yenyewe mlikuwa mnasemaga. Ndio. Sasa mi kila nikipita tandika zielewi swali la kwangu ni moja tu mmerogwa na nani hatujarogwa la nini sema diwani diwani mzushi dr rama diwani mzushi tumemchagua hatujamuona ai yani uko yombo koto uko yombo yani rami hadi hadi vichocholoni yombo rami akati tandika ndo face yombo yenyewe anasubiri lakini kiwalani kote yombo kuliko bondo shamba shamba lakini kote mikeka na shangao kusa hivi mitaa yote nenda hadi huko nyuma madimbu kibao yani atuelewi magari yanakwama hapa diwani wewe unaitwa nani dr rama dr rama mwanangu unafikiria tatizo liko wapi tatizo eh tatizo tatizo hamna sema nini ujue eh haya mazingira mengine hayajao kwa sababu yani ujue kama mtu unashindwa kufanya kupalekebisha ofisi ni kwako sawa eh utaweza maeneo kwa watu unaweza kurekebisha ofisi yao tu hapo ukienda hapo jao madimbu hadi same kama hizi hapa hizi mwanangu hii mvua ya shilingi mbili ujue. Aibu 2000, 2000 ah, ibuku tu. Ni <laughs> abuku <laughs> eh. <laughs> mbili nyingi. Sasa si abu... tunafanyaje mwanangu tunafanyaje mimi sielewi ujue. Hapa cha kufanya hamna cha kufanya hapa mwanangu uchaguzi ujao hapa tupiganie tu ukawa tu ingie ndani basi mwanangu. Wazani nini? Kwa sababu asi sehemu au ujue. Sijui nikagongee nyagi. Eh, eh. Au tukagonge nyabia. Hamna no mwanangu. Ile ni ndinga ambayo inatoka Temeke hapa tulipo alafu inaelekea mnazi mmoja. Gari ambayo inafanya kazi zake za kubeba abiria. Jiangalizie mwenyewe mambo jinsi yanavyoenda. Mimi sitakikongea sana. Mambo jinsi yanavyoenda. Movie mwanangu kama movie vile au sio. Bwana nipige na story mbili tatu. Mwanangu tupige story mwanangu tupige story kidogo kwa hapo mwanangu tupige story kidogo mwanangu. Eh tupige story mwanangu kwa hiyo inakwaje? Salamu alaikum. Wa msalamu zako kwako. Safi hali. Zima shee. Mungu anasaidia. Pole sana manake nilikuwa naangalia kama movie vile movie la Kichina alafu Sterling Masai. Ndio bwana. Ah pole sana. Asante sana. Yaani pale kidogo ungekwama. Au vile. Hii inakwakwaje mmerizika shikaji zangu? Ndio mtu binu wetu. Ndio mtu binu. Eh. Wana nzengo wana nzengo nyendo na mnalipa ushuru kila siku shilingi makaratasi kila siku shilingi shilingi 500 kila kituo ukipakia unatoa 500 hapa unapoenda kupaki wewe kuna magari mangapi ah magari yako mengi sana 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 tu na hakuna haja yoyote ambayo washikaji wamekuja labda wakabadilisha ah hilo swala wakaeka vifusi hilo halipo kabisa hii mvua ya juzi tu kidogo jana tena leo kidogo kidogo eh kwa yote 
ndio bara hapo tunangoja hiyo ninyo ikija sio itakuwaaje fresh mwanangu itakuja uko uko asante <laughs> ah hatari sana e bwana ngoja mimi nipige zangu huko ambapo gari linaelekea alafu nijue kitu gani ambacho pia na chenyewe kinaendelea hapa tunatengeneza chakula afya za binadamu afya za watu wewe mwenyewe binadamu pale chini kidogo mazingira yaeleweki wewe umeridhika nayo sijaridhika Ushuru uoga mnatoa shilingi ngapi hapa? 300. Kila siku. Mm. Kila siku 300 kwa mwezi ni shilingi ngapi? Mm. 9000 au sio? Eh. Yeah. Kwa miezi sita 9000 mara miezi sita ni 9 mara 6. 9 9. Eh. 9 mara 6. 9 mara 6. Eh. Mm. Yes, sababu. Yaani mimi nataka kujua kwa miezi sita mnatoa jumla ya shilingi ngapi? Kwa miezi sita. Eh. Mara mbili hapo 18. Arubaini... 54. Yaani hesabu ndogo mnaondoa shilingi form 54 au sio? Sasa ile form 54 yetu, form zote hizi imeshindwa kweli kurekebisha hata kufutafuta madimbu haya? Ah, sijajua. Wewe umekaa hapa muda gani? Nakaa miezi miwili. Zikatoa kifusi cha ambacho ni cha mchanga tu wa kawaida, zikawa gari zinapita kwa njia fresh. Kwa maana kwamba viongozi wakija wanatengeneza. Viongozi wanatengenezewa kama kawaida. Wakiondoka viongozi Mambo kama haya, madimbu kama yote yani. Eh, tuna feli wapi? Tuna ya kanyaga. Kwa hiyo wanangu nalo mimi ya kanyaga. Tumia kanyaga, sasa ni kutandika. Sababu hiyo mbona zetu uko fresh yani sasa hivi. Tandika na tumia kanyaga. Alafu tandika ndo kwenye stand yote. Sababu moto huo stand lakini sasa mjezi yenyewe mbovu. Tandika ndo mjini. Lakini tandika mmezungukwa na lami, mitaa ndani haina lami au sio? Yaani sio mimi ndio mmezungukwa na lami, yani lami ni hiyo hiyo tumtau wa Chiota, umeanza Davis Corner mpaka majaribio kwenda Sudani, umeona? Na huko umeanza kwa majaribio mpaka Mombeanga, huko umetoka Davis Corner mpaka Mombeanga, lakini kipande hiki hapa ambao mitaa yenyewe katikati hana kitu, madimbu kama yote, gari zinazinguka. Nenda huko stand mwe mbili. Unakuta yani gari inazinguka kabisa, inakimbia stand. Shida ni madimbu ya maji. Tusikitike kidogo. Sikitike kidogo. Eh hey, Mungu atatujalia tutafanyeje? Kiongozi tumempata tutafanikisha tu. Kiongozi tumempata na tutafanikisha. Basi sawa. Mm. Mimi nataka leo nitembee mpaka kule kwenye ile ofisi ya serikali za mtaa ilipo hey. ili niweze kuelewa ni nini ambacho kinaendelea. Wewe uko tayari? Sasa hizi sasa hizi Ijumaa ujua. Wanaweza wengine wakawa wapo msikitini lakini ukienda unaweza ukawakuta. Kwa sababu hizo changamoto unajua hizo. Serikali yetu haina dini lakini. Ah, waumini ndo serikali wewe ndo una dini serikali haina yeah. dini wewe ukifika muda wa ibada unatokao ende ukafanya ibada alafu baadaye unajibika na majibu unaanza kuwatetea kuna dingi nini pale hamna sina dingi wala sina wala ndugu pale ni ofisi sidhani labda ndugu baba una ndugu nini pale hamna hamna hamna, hamna. Hila, hamna. <laughs> funga mwanangu goja twende hivi au sio goja twende hivi tuangalie pia ni nini ambacho kilichoko hapa kinaenda bwana dereva ameshuka dereva yuko bwana dereva yupo ah Nikikasirika sinaweza nikapita hapa mimi. Au nikasirike. Naweza nikakasirika alafu nikapita hapa. Bwana hapa ndo mahali kuna magari mengi mengi sana hapa na hii barabara na nyoka moja kwa moja inaenda kule katika ofisi za serikali za mtaa. Mimi kitu ambacho leo nimekufanya ni kuja kutembelea mtaa huu hapa alafu nenda nika nikaongee na uongozi kule. Kumbuka hiki nikipaza sauti Jumatatu, Jumanne na Jumatano saa 12 na nusu paka saa moja kamili njoo mjomba tupige story mbili tatu naona umeniangalia sana fresh fresh mjomba shika kichwa kwanza hapa kichwa wapi kayumba kushika kichwa tunarudia mwanangu zoezi angalia kamera alafu una unanisikiliza ninachokuambia umeitazama kamera yangu fresh shika kichwa ah kashika kichwa wame na mwanangu umeridhika na haya mazingira ah mazingira yako ovyo sana brother mazingira yako ovyo sana apendezi mazingira haya sana oh brother anakuaje kama kaa sasa wewe unategemea hapa patatengenezwa vipi hapa? Yaani mimi sielewi unajua. Maana mimi nimekuja nimeyumba. Sasa hiyo swala utanirudi tena hilo sasa. Ila sasa wewe viongozi wenyewe ndio wao wanatakiwa waongee na wao. Unaona pale, unaona pale, unaona pale, pale, pale. Ameandikwa almashauri ya manispa. Hapo ndio ipo serikali yetu ya. Hilala. Mtendaji ofisi ya mtendaji kata atandika. Atandika ya ya ya. Alafu barabara yake pale inaambiwa mbovu na yenyewe. Asa mimi sio nikasema nadimbu yani hapo hapo. Au sinitanie bwana. Ah huyo jaelewa pale mwanangu. Hao wameweka kifusi sasa hivi. Yaani kwa hiyo mabonga la dimbu pale. Au sinitanie. Unaona gari lako huko nio anakukamata na kwanza. Ah umefanya njia pasipokuwa na njia. Kwa sasa haya nyie serikali sasa tuweke. 
Jazeni kifusi hapo. Usinitanie sio ongea hivyo mimi nishaka matoa nisha toa 10000 pale. Umetoa shilingi 10000? Fine ni 10000. Umefanya njia hapa sipokuwa na njia. Ambia sasa tutapita wapi bala. Fine ni 10000? Ayo kumpoza tu yani poza ile. Wana walikuwa wanajiongeza kimo. Sasa hiyo 10000 ndio. Gari lazima itakuja huko. Kuna kibao kimekuambia usitanue. Hamna. Hakuna alama yoyote ile kuambia. Hamna alama yoyote ila nikaambiwa kwamba umefanya njia pasipokuwa na njia. Njia 10000 ulimpa nani? 10000 ulimpa nani? Pale. Kiongozi mwenyewe anamuita nani sio serikali serikali hizo za nani mtaa ni ofisa serikali za mtaa au ni ofisa mtendaji huyu huyu mtendaji si ndo mtendaji nilimkuta mle ndani eh akanigeza kingi kaniambia kama vipi akaambia validi basi hiyo tuzuie mwanangu dai ukapenyeza rupia penya uzia nikamwambia fanyeni mpango basi kifusi hapo tu tunapita hapo eh tunapita huko sababu dimbu hapo tutaua mashina magari yetu eh ndo kama hivyo anakuambia yani sasa kwa vile ni serikali inabidi waende pale kwamba wafanyeni mpango Yeah. <laughs> Dereva unaniambia kipindi cha uchaguzi? Dereva unaniambia kipindi cha uchaguzi kutatengenezwa huko lakini sasa. Kipindi cha uchaguzi ndio kutatengenezwa. Sio sasa hivi. Lakini sasa hivi kuna chaguzi za serikali za mtaa. Ah, ndoto. Sikukuta chatengeneza. Eh. Mm. Kuna jamaa pale alikuwa anapiga naye story akasema kipindi cha mwenge bwana kukasibwa sibwa madimbu nini Hapa. viongozi wakapita. Hamna hamna hamna. Hakuja tengenezwa huko kipindi cha mwenge. Kuna baadhi tu ya barabara walisawazisha sio huku. Mzee, tuongee jambo la ukweli kabisa. Utangu 2014 eh, 15 ile uchaguzi ule ndio kuliko tengenezwa. Hakuja kutengenezwa tena. Hata grade ya kupitishwa hamna. Ah baba. Ninachokoleza ndio hicho si. Baba mistaki bwana. Mimi niko huko tangu 2009 nacheza na njia hii. Na 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 mna, kuna malipo yote huwa mnalipia mkija kupaki gari kama Hakuna malipo yote. Hakuna yeah. malipo. Kwa maana nyingine leo unanifumbua macho kuniambia kwamba tandika hakuna stand za daladala. Kweli. Yaani hakuna stand za daladala. Kama unapotoka hapa ukaenda labda makumbusho kuna stand. Yeah. Ubungo kuna stand. Mm. Ukienda Kawe kuna stand. Gongola Mboto, Sawa. Chanika. Sawa. Lakini hapa ni hakuna. Huko hakuna stand kabisa huko. Huko hakuna stand. Huko leo utaamka leo utaambiwa mtaa huu unapita mm. kesho utapangiwa mtaa ule na askari wakishawekwa kama kule njiani kule. Unaona kama sasa hivi mbona Kwa mbesa hivi toka na hivi gari uende pale. Yeah. Unapaswa sampo sasa hivi pale. Hamna sababu barabara humo. Yaani huko mara ya mwisho ilikuwa ile kipindi cha kampeni cha mwezi wa cha yeah yeah. Ndio kule kwa kifusi cha uongo na kweli. Yeah yeah yeah. Kama unaviona pale ngema ile ndio mpaka leo yani hapana kitu kingine huko. Sasa yani swali ambalo mimi usiku zote huwa najiuliza, taandika melogwa na nani? Ah huko sikuwa na upinzani. Kaka kuna upinzani huko lazima mlemawe. Wewe alikuwa upinzani kafu. Sasa kwa hema turejiwe huko. Tumekuta kumbuka sasa hivi kwa sababu asharudi tena CCM. Pengine watatukumbuka lakini hizi barabara hizi. Ah. Lakini mitaa yote yatandika barabara zake ni mbovu. Eh kuna baadhi ni mizi. Kidogo ni nzuri zinapitika. Ha, kidogo. Mimi yeah. nataka barabara ni nzuri inapitika. Ha huko nyingi mbapo. Hivi kwa mfano hapa sasa hivi ukapatana na mama ma, ma, stand zote za daladala unazoziona. Yeah. Ukichunguza zinakoanza kuingilia hali kukaa usawa tandika. Barabara zote mbovu. Hazifai. Tena kipindi kicha maji ndio kabisa. Sema tunapita kwa sababu tu maaskari nao wamekuwa pilipili. Ukikukuta kule kwenye lami wacha cheti. Una beti. Askari akikupiga chati unabeti. Ah si ndio umebeti unapo mkeka. Unajua siku ya kulipia baada ya siku saba ukipitisha unaenda kule. Sasa mimi leo ninachotaka kufanya ni kwenda pale serikali za mtaa pale waniambie. Mbivu na mbichi nini shida? Eh hilo linawezekana. Ndio naenda hivi. Eh ndio vizuri. Basa. Kuna hii barabara tangu 2015 kampeni ile mpaka leo haijaguswa. 2015 kampeni mpaka leo barabara kwa maji, kwa mujibu wa mzee yagucho madimbu kama hivi madimbu kama hivi yani huku angalia huku ni chache hakuna barabara kabisa inawezekana na mimi leo siku ya wakati narudi ofisini kwangu nikaupiga kwa mguu kidogo mpaka kule mbali ya tu hapo yani ukienda kwa katibu mtendaji kule yeah. gari pale kwa ile shimo la pale haipiti na jamaa Konda ameniambia ukipita pale kwa mtendaji uki, ukitanua ukitanua wanakukamata. Faster. Aina. Jamaa kanaambia kasha tu 10000 kweli? Kweli kweli kabisa. Yaani huku kwa mafande huku ni balaa tupo. Siombe. <laughs> Mimi nimeondoka bwana.
Ndio maana kulingana na mazingira jinsi alivyo mimi nimeamua kutia kambi tandika kidogo ili niweze kuangalia mambo yalivyo na maoni ya baadhi ya watu pia umeasikia na umeweza kuyaangalia washikaji wamelalamika since 2015 mpaka leo ninapozungumza na wewe barabara hizi hapa za mitaa mingi yatandika hazijatengenezwa sasa mimi naelekea kule kwenye ofisi ya serikali ya mtaa pamoja na ofisi ya mtendaji wa kata ya Tandika aweze kunifafanulia vizuri kama nitamkuta pale maana sijampiga sijampa taarifa kama nitamkuta na taweza kunielezea ni nini ambacho pia kinaendelea